all of you good morning so this is our day 2 in bhubaneswar raatri aithe lingaraj temple chuse sarche inga dinner chese si ko sep kabulli chepkon padkunamu around 1:30 at time kanukunta and uh, now time is around 7:00 uh, uh, so mem aithe ready ayipoyamu will be going to now puri temple anamata ikka nunchi puri temple oka 30 kilometers untundi so adi so ready ayipamu and hang my coffee morning morning ila view chestanu meeku chudu so that's the view anamata full rain undi actually hyderabad lo start ayyatapudu rain unde and malli ikkada kuda rain malli start ayindi ah edo kondi sep padi ellipothe better emo inkila vatti koncham ట్రిప్ కి వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉంటే కొంచెం చిరాగ్ గా ఉంటది కదా సో అట్లా అని వ్యూ ఫ్రమ్ ది బాల్కనీ వర్షం పడుతుంది కదా ఫుల్ ఫుల్ గ్రీనరీ అయితే ఉంది అనమాట సో దాట్స్ మై అవుట్ ఫిట్ ఫర్ ద డే నేను ఫుల్ పిక్ అయితే షేర్ చేస్తాను మీకు సో ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు పూరి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్లి కలుస్తాను అండ్ జర్నీ చూపిస్తాను బయట అయితే ఫుల్ అంటే ఫుల్ రెయిన్ పడుతుంది అనమాట సో వీ హ్యాడ్ నైస్ ఊతప్పం యాజ్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ హాట్ హాట్ కాఫీ చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ టైం ఇట్స్ అరౌండ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సో వీ ఆర్ స్టార్టింగ్ సో మీ టూ దేర్ వెదర్ అయితే ఇలా ఉందండి చాలా వర్షం పడుతూనే ఉండే అనమాట బట్ ది గ్రీనరీ వాజ్ రియలీ గుడ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇట్స్ అంటే బీచ్ ప్లేస్ కదా పూరి అయిన భువనేశ్వర్ నియర్ టు సీ కోస్ట్ కదా సో ఒక సల్ట్రీ ఉంది బయట వర్షం పడుతున్నా మాకు ఏసీ లేకుండా మేము ఉండలేకపోయాం అనమాట అండ్ ఇక్కడ దారిలో వెళ్తుంటే వీళ్ళు వెళ్తున్నారు చూస్తున్నారా అంటే వాళ్ళు ఇలా అంటే కట్టెకి అటు కలసము పట్టుకొని వెళ్తారనమాట ఇదేంటంటే వాళ్ళ ఇంటి నుంచి మిడిల్లో ఇక్కడ ఎక్కడైతే మా వైతరిని అండ్ అలాగే మహానది అనే రివర్స్ ఉన్నాయి సో అక్కడి నుంచి వాటర్ తీసుకొని అలాగే జగన్నాథ్ టెంపుల్ అయినా లేకపోతే లోక్నాథ్ టెంపుల్ అని ఉంది అండ్ లింగరాజ్ టెంపుల్ వీటిలో అభిషేకం చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఆ వాటర్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అయితే వేస్తారనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే శ్రావణ మాసంలోనే చేస్తారనమాట అండ్ దీని పేరు బంబోల అని విన్నాను అండ్ ఇవన్నిటివి అంటే ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఇది యాక్చువల్గా కింద పెట్టకూడదండి ఆ కట్టే సో ఏంటంటే మిడిల్ మిడిల్లో ఇట్లా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇలా అట్లా మొత్తం కట్టెలతో ఇలా కట్టేశారు సో అక్కడ పెట్టేసి వాళ్ళు వాటర్ అది తాగేసి వచ్చి మళ్ళీ తీసుకుంటారనమాట సో అలా మిడిల్లో కూడా బాగా అరేంజ్ చేశారు అంటే ది ఫస్ట్ టైం నేను ఇలా ట్రెడిషన్ చూడడం అనమాట సో ఇంకా అలా మేము భువనేశ్వర్ నుంచి దాదాపు థర్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ సిక్స్ సారీ భువనేశ్వర్ నుంచి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఉందండి అండ్ దాట్స్ ద టెంపుల్ అనమాట సో ఈ వే వచ్చేసి ఏంటి అంటే మన జగన్నాథ్ రథయాత్ర ఉంటుంది కదా సో ఆ వే అనమాట ఇది చాలా బాగుంది అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఫ్లాగ్ అండ్ ఇక్కడ జగన్నాథ్ టెంపుల్లో ఎన్నో వింతలు ఎన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి నేను అవి కూడా మీకు షేర్ చేస్తానండి నాకు తెలిసినవి మీకు చెప్తాను అక్కడ తెలుసుకున్నవి అండ్ వినడానికి కూడా చాలా వింతగా చాలా అంటే విచిత్రంగా ఉన్నాయన్నమాట అండ్ మన టెంపుల్స్వి మనం తెలుసుకోవాలి కదా సో అది అండ్ ఇక్కడ అయితే టెంపుల్ దగ్గర అయితే దర్శనం అనే ఐ మీన్ పార్కింగ్ అనేది లేదండి సో పక్కన లెఫ్ట్లో పార్కింగ్ ఇట్లా లాట్లా ఉంది సో పార్కింగ్లో పెట్టేసుకొని అక్కడి నుంచి ఏంటి అంటే బై వాక్ వెళ్ళొచ్చు లేదా మనకి చిన్న చిన్న బస్సెస్ ఉన్నాయి మినీ బస్సెస్లా ఉన్నాయి సో ఆ మినీ బస్సెస్లో ఎక్కి వెళ్ళొచ్చు అదేంటంటే ఫైవ్ రూపీస్ కొంచెం టెంపుల్ ముందు ఆపుతారు అక్కడి నుంచి నడిచి వెళ్ళాలి లేదు అంటే ఇలా ఇవేంటంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి సిక్స్టీ ప్లేస్ వరకు అనమాట సో మేము ఇక్కడైతే పూరి టెంపుల్కి వచ్చాము దిస్ ఈజ్ పార్కింగ్ ప్లేస్ అనమాట ఇప్పుడైతే టెంపుల్ దర్శనానికి వెళ్తున్నాము సో దీస్ ఆర్ ద బసెస్ అండి ది ఛార్జ్ ఫైవ్ రూపీస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు అంటే కొంచెం టెంపుల్ దగ్గరలోనే ఉంది అండ్ ఇవి వచ్చేసి అక్కడ జగన్నాథ్లో ఫేమస్ స్వీట్స్ అనమాట ఈవెన్ ప్రసాదం కూడా పెడతారు కజ్జికాయలా ఉంటాయండి అండ్ ఈ వచ్చేసి ఈ వే వచ్చేసి చాలా స్పెషల్ అండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీకు టెంపుల్ గోపురం కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ ఈ టెంపుల్ నుంచి మనకి ఇక్కడ గుండిచా టెంపుల్ అని ఉంటుంది సో ఆ వేలు రథయాత్ర అనేది జరుగుతుంది అంటే స్వయంగా కృష్ణుడే వీధుల్లోకి వస్తాడు అనమాట సో ఆ టైంలో చూసారు కదా రీసెంట్గా జరిగింది చాలా రెష్ రెష్గా ఉంటుంది సో ఆ ప్లేస్కి నేను వెళ్ళాను కదా సో దాట్ వాజ్ ఐ మీన్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే ఈ ఇక్కడ రథయాత్ర జరుగుతుంది కదా సో అలా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏంటి అంటే ఇలా ఆటోస్లో వెళ్ళొచ్చండి బట్ ఆటోలో వెళ్ళేవే తెలుసా అస్సలు ఇంత చిన్న చిన్న గల్లీలు ఉన్నాయి 
సో చూస్తున్నారు కదా చిన్న గల్లీలు అంటే కాశీ కన్నా కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి బట్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ చాలా ఉన్నాయండి అండ్ ఇక్కడ అలా ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ తీసుకెళ్ళి ఆపాడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మనం నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే బట్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేసామంటే సెకండ్ టైం కూడా వెళ్ళామన్నమాట దర్శనానికి ఈవినింగ్ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఆ బస్సులో వెళ్ళాము హ్యాపీగా కొంచెం ద్వారంకి ముందు అంటే మన టెంపుల్కి కొంచెం ముందు ఆపారు సో అవే ఏం అనిపించలేదు ఇదేంటంటే చాలా లోపలికి ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఏ ఉన్నా మనకి అంటే ఒక ఒకటికి పదిసార్లు తెలుసుకొని ఎక్కడం బెటర్ అని మాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఇవి బెటర్ అనేటప్పటికీ సో ఎక్కేసాము కాకపోతే ఆఫ్టర్ మళ్ళీ తర్వాత బస్ ఎక్కిన తర్వాత దట్ వాజ్ రియలీ బెటర్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట సో ఇంకా మిడిల్ ఆపేసిన తర్వాత మనం ఇంకా ఈ వీధిల్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి సో చూస్తున్నారు కదా కాశీలో దీనికన్నా ఇంకొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి ఇది కొంచెం బెటర్ అంటే కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయి అనమాట సందులు అండ్ ఇలా వెళ్తేనే మనకి సందులో వెళ్తేనే మనకి పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ అనేది అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే సింహద్వారం ఉంటుంది కదా ఆ ద్వారం నుంచి అయితే మనకి ఎంట్రీ ఇంకా మూడు ద్వారాలు ఏంటంటే ఎగ్జిట్ సో ఇంకా ఆ ద్వారం దగ్గరికి అంటే ఆ టెంపుల్ దగ్గర నడుస్తుంటే ఇలా సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్ అయితే రెడ్ కలర్లో పెట్టారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వింటల విశేషాలు మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి అండ్ ఇది వచ్చేసి అయితే సింహద్వారము ఇక్కడ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్తాము అండ్ ఇవి వచ్చేసి రీసెంట్గా రథయాత్ర జరిగింది కదా సో ఆ రథాలు అండ్ ఈ రథాలు ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్తవి మారుస్తూనే ఉంటారనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ మూడుట్లలో ముగ్గురు సుభద్ర బలరాముడు అలాగే కృష్ణుడు ముగ్గురిని తీసుకొని వస్తారు సో ఇక్కడ ఉన్న వింతలు నాకు తెలిసినవి ఒక పది ఉన్నాయండి అవి అయితే మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ పూరి టెంపుల్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక ధామ్ అనమాట చార్ధామ్ అంటే మనకి కింద రామేశ్వరము ద్వారక బద్రీనాథ్ అండ్ అలాగే ఇది పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ సో ఇది ఒక ధామ్ అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే దీంట్లో ఫ్లాగ్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ద విండ్ ఎగురుతుంది అన్నారు సో ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు విండ్ ఎగురదు కదా ఎందుకంటే విండ్ సైడే ఎగురుతుంది కదా సో అదొకటి విచిత్రం అండి అండ్ సుదర్శన చక్రం కూడా మనం ఏ సైడ్ నుంచి చూస్తే అటు సైడే మనకు చూసినట్టు అనిపిస్తుంది హౌ కమ్ ఇట్స్ పాసిబుల్ అని అనుకున్నానండి బట్ నిజంగా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ డేట్ అలాగే ఉందన్నమాట ఎటు సైడ్ చూస్తే అటే ఉంది అనమాట అండ్ ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నో ఫ్లైట్ జోన్ ఇక్కడ ఫ్లైట్స్ అయితే గోపురం మీద నుంచి అయితే వెళ్ళవు అండ్ అలాగే ఇక్కడ బర్డ్స్ కూడా గోపురం చుట్టుపక్కల అయితే ఉండవండి అదొక నమ్మకము అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు జనరల్గా ఏ టెంపుల్లోనూ ఐ మీన్ ఉత్సవ విగ్రహాలను బయటకు తీసుకొస్తారు కానీ ఇక స్వయంగా దేవుడిని అయితే బయటకు తీసుకురారు కదండి బట్ ఇక్కడ మాత్రం మన జగన్నాథుడే ఎవ్రీ రథయాత్రకి అక్కడ పురి టెంపుల్ నుంచి గుండిచా టెంపుల్ ఉంటుంది సో అక్కడికి మాత్రం రథంలో తీసుకొని వస్తారు సో ఆ టైంలో మనం వెళ్తే ఖచ్చితంగా మనం కృష్ణుని అయితే మనం మనం తాకొచ్చు ఆ టైంలో అందరూ ఆ రథాన్ని ఇలా లాగుతారు కదండి సో అలా చాలా రష్ ఉంటుంది రథయాత్ర అనేది అక్కడ చాలా ఫేమస్ అండి సో అలా తీసుకొస్తారు అదొకటి కొంచెం వింత అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ అలా దేవుడు అయితే బయటకు వచ్చి చూడరు కదా కానీ ఆయన మొత్తం వచ్చి అసలు ఎలా ఉంది మొత్తం లోకం అనేది చూడడానికి అన్నట్టుగా బయటకు వస్తాడు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ గోపురం నీడ ఉంది కదా సో ఈ గోపురం నీడ అనేది అసలు మన భూమి పైన పడనే పడదు ఎందుకంటే ఎండ్ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఎక్కడైనా షాడో అనేది పడుతుంది కదా బట్ ఇక్కడ మాత్రం అలా గోపురం నీడ పడదు అన్నారు వీ కుడ్ నాట్ సి ఎందుకంటే మేము వెళ్ళిన రోజు ఫుల్ క్లౌడ్ అండ్ వర్షం కదా సో అలా అని చెప్పి అయితే మేము చూడలేదు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే నా నాలుగు ద్వారాలు ఉన్నాయి లైక్ ఒకటి హార్స్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ ఎలిఫెంట్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ ఏమో సింహద్వారం ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకసారి ఏమో హార్స్ ఉంటుంది అలా నాలుగు ద్వారాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట మనకి ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ అయ్యేది మాత్రం సింహద్వారం నుంచే ఇంకా మిగతా త్రీ అయితే ఎగ్జిట్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇంకోటి నవకలేబర ఉత్సవం అనేది జరుగుతుంది అది ఏంటి అంటే జనరల్గా పాతవి ఐ మీన్ విగ్రహాలు ఉంటాయి కదా అంటే ఇవి చెక్కతో చేసినవి కదండి ఈ మూడు సో అవి ఏంటంటే ఎవ్రీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి వాటిని మారుస్తారనమాట సో మార్చేటప్పుడు కూడా ఒక విధి అనేది ఉంటుంది లైక్ ఇంకా ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి అంటే సుభద్రకి కృష్ణుడికి బలరాముడికి ముగ్గురికి ఒక్కొక్క టైప్ ఒక్కొక్క కలర్ లాంటివి వాళ్ళ చూసుకొని వాళ్ళక్కడ పంతులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చూసి అది తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇలాగే మన 
ఐ మీన్ మన జగన్నాథుడు అలాగే సుభద్రాదేవి అండ్ బల బలరాముడు లాగా చెక్కుతారు అలా చెక్కిన తర్వాత అప్పుడు ప్రతిష్ట చేస్తారనమాట టెంపుల్లో సో అలా చూడడం తీసుకురావడం కూడా ఒక రిచువల్ లాగా ఫాలో అవుతారు అండ్ ఇవి చెక్కే వాళ్ళు కూడా ఒకటే వంశం వాళ్ళు ఉంటారనమాట అదైతే పక్క వాళ్ళే చేస్తారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవి అవి కొత్త విగ్రహాలు అయిన తర్వాత పాత విగ్రహాలు కొత్త విగ్రహాలు అలా పెట్టి ఇక్కడ మన కృష్ణుడు జనరల్గా ఇంకా మన భూమి పైన ఉన్నాడు అని అంటారండి అండ్ కృష్ణుడి విగ్రహం లోపల బ్రహ్మ పదార్థం అనేది ఉంటుంది సో ఏంటంటే ఆ పాత విగ్రహంలో నుంచి కొత్త విగ్రహంలోకి ఈ పంతులు అనేది మారుస్తారనమాట అలా మార్చినప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ మొత్తం అన్ని లైట్స్ అనేవి ఆఫ్ చేస్తారు సో దట్ ఎవరు ఇది చూడకూడదు అని అండ్ అలాగే పంతులకు కూడా మన కళ్ళకు గంతలు కట్టేస్తారు ప్లస్ వాళ్ళ చేతికి కూడా మొత్తం క్లాత్తో ఇలా కట్టేస్తారంట సో దట్ అసలు ఆ బ్రహ్మ పదార్థం అనేది ఎలా ఉంది అనేది వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉండడానికి అనమాట సో అలా తీసుకొచ్చి మారుస్తారు అండ్ అలాగే ఈ పాత విగ్రహాలు అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి అక్కడే టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్లో అలా ఖననం చేస్తారు అక్కడ ఏంటంటే కొంచెం లో ఇలా కింద క్లోత్గా ఉందండి సో మేము వెళ్ళినప్పుడు ముగ్గురుని అంటే బలరాముడు సుభద్రాదేవి కృష్ణుడు వీళ్ళ బొమ్మలు వేసినట్టు ఉన్నాయి అక్కడ ఫ్లవర్స్ వేసి ఉన్నాయి అన్నమాట సో అలా కిందకి ఏంటంటే సింహాసనం లాగా ఉంటుందంట సో ఇవి పాత విగ్రహాలన్నీ అక్కడ పెడతారనమాట సో ఇది కూడా విచిత్రమే కదండి అంటే ఇలాంటివి ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో అయితే మనం చూడలేదు కదా సో ఇది కూడా చాలా విచిత్రంలానే అనిపించింది నాకైతే అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ కిచెన్ ఇక్కడ కిచెన్ వచ్చేటప్పటికి చాలా పెద్ద కిచెన్ అండి నేను చూశాను చాలా పెద్దగా ఉంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలా నాలుగు అంటే కుండలు పెట్టేసి వండుతున్నారు అలాగే ఒక లైన్లో ఒక పది కుండలు అనమాట మొత్తం ఇలా మనం ఈ మట్టిలో ఐ మీన్ కట్టెలు పెట్టేసి వండుతారు కదా సో అలాగే పచ్చి కుండల మీద వండుతున్నారు ఒక్కటేసారి ఇలా లైన్లో చూస్తే లోపలికి మనం అలవలేదండి బట్ మనం విండోస్లో నుంచి చూడొచ్చు అలా లైన్లో చూస్తే ఇట్లా లైన్ మొత్తంలో ఒక పది కుండలు ఉంటాయన్నమాట అండ్ ఇంకొకటి మనం ఇప్పుడు ఫోర్ స్టవ్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా సో అలా నాలుగు ప్లేసులలో నాలుగు కుండలు అనమాట అండ్ కుండలు కూడా డిఫరెంట్ సైజెస్ అండి పెద్దది ఒకటి మీడియం ఒకటి చిన్న ఒకటి సర్వ్ చేయడానికి వేరేవి అలా ఉన్నాయి అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ వాటర్ కూడా అక్కడ టెంపుల్ ఐ మీన్ ఈ కిచెన్ పక్కనే ఒక పెద్ద బావి ఉందండి సో ఆ బావిలో వాటర్ తీసుకొచ్చే వంటకి అయితే యూస్ చేస్తారంట సో ఆ బావిలో వాటర్ కూడా మా అక్కడ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ప్రీస్ట్ వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు కొంచెం తీ తీర్థం లాగా ఇచ్చారు టేస్ట్ అయితే చాలా స్వీట్గా ఉన్నాయండి అంటే అది కూడా ఒక ప్రసాదం లాగానే అనిపించింది మాకైతే అండ్ ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ అంటే మహాలక్ష్మి దేవి ఏంటంటే ఈ కిచెన్ అంతా చూస్తుందంట అంటే ఒకవేళ ఏమన్నా తప్పు జరిగింది అనుకోండి వంటల్లో కానీ ఏదైనా విధిలో అక్కడ కిచెన్లో సో ఒక కుక్క నీడ అనేది వాళ్ళకి గోడ మీద కనిపిస్తుందంట సో అప్పుడు ఇంకా మొత్తం వండిన ప్రసాదం అంతా భూస్థాపితం చేసేసి మళ్ళీ కొత్త కుండలు తీసుకొచ్చి వండుతారు అండి అంటండి అండ్ ఇంకొకటి కుండలు ఉన్నాయి కదా సో ఈ కుండలు చేసే వాళ్ళు కూడా ఒకటే వంశం వాళ్ళు చేస్తారంట వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయరంట సో అది కూడా అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గానే అనిపించింది నాకు సో అవి ఇక్కడ వింతాలండి అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇక్కడ ఆరు వందల మంది కుక్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఒక మూడు వందల మంది అనమాట అండ్ వాళ్ళకి ఇట్లా గిన్నెలు ఇవ్వడం అవన్నీ కట్ చేసి ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి ఇంకొక రెండు వందల మంది హెల్ప్ చేస్తారంట సో అంటే చాలామంది ఉంటారండి కిచెన్లో నేను కూడా చూశాను చాలామంది ఉన్నారనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం వండిన కొత్త కుండలనే వండుతారు ఏడు కుండలు పెడితే జనరల్గా అయితే మనకి కింద ఉన్న కుండలో ఫుడ్ ఉడకాలి కదండి బట్ ఇక్కడ మాత్రం పైన ఉన్న కుండ ఉడుకుతుందంట సో అందులో అయిపోయింది అంటే మిగతావన్నీ అయిపోయినాయి అని దించేస్తారనమాట సో అలా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ కృష్ణుడికి జనరల్గా అంటే మనం ఏ టెంపుల్కి వెళ్ళినా అభిషేకం అవి అని అయితే రోజు చేస్తారు బట్ ఇవి వచ్చేసి చెక్క విగ్రహాలు కదా సో అభిషేకం అనేది రోజు ఉండదు ఇయర్లీ వన్స్ అయితే ఉంటుందండి ఆ ఇయర్లీ వన్స్ అందరు వచ్చి ఆ వేడుకని అయితే చూస్తారనమాట అభిషేకంది అభిషేకం తర్వాత కృష్ణుడికి కొంచెం కోల్డ్ వచ్చిందని ఒక పదిహేను రోజులు మాత్రం మనకి జగన్నాథ్ టెంపుల్లో కృష్ణుడు ఉండడు గుండిచా టెంపుల్ ఉంది కదండి సో అక్కడ ఉంటాడు అనమాట అండ్ అక్కడ ఉన్నా కూడా మనకి దర్శనం అనేది అయితే ఉండదు ఆ పదిహేను రోజులు మాత్రం కృష్ణుడిని మనం చూడలేము సో ఆ టైంలో కాకుండా వేరే టైంలో వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అలా పెట్టినప్పుడు అక్కడ కోల్డ్ అయింది కృష్ణుడికి అన్నట్టుగా కొంచెం మూలికలు కోల్డ్ తగ్గేవి ఉంటాయి కదండి సో వాటితోటి ప్రసాదం అయితే చేసి పెడతారనమాట కృష్ణుడికి అది కూడా కొంచెం విచిత్రంగానే అనిపించింది ఎంతైనా 
మన కృష్ణుడు కదండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆ టూ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో అయితే లంచ్ పెడతారు సో మేమైతే ఆ రోజు రైస్ అండ్ పొట్లకాయ టైప్లో ఉందండి అవి కర్రీస్ పేరు కూడా తెలియదు అదొకటి అండ్ ఇంకోటి పర్వలతో చేశారు అండ్ పాయసము ఇవి చాలా బాగుండి చెప్పన్ భోగ్ అనేది అయితే పెడతారు దాంట్లో కొన్ని ఏంటి అంటే కొన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయండి లైక్ కడీ చావల్ అని ఒకటి స్వీట్ కిచిడి మీఠా పకాలు దోహి పకాలు అండ్ కనిక అండ్ స్వీట్ కిచిడి వడ్డ పకాలు ఇవైతే ఉంటాయన్నమాట అక్కడ పూరి టెంపుల్ మేమైతే ఇప్పుడు దర్శనానికి వెళ్తున్నాము మొబైల్స్ అలవ్ లేదు కాబట్టి అక్కడ పెట్టేసి వెళ్తారు అండ్ ఇవి వచ్చేసి రథాలు ఇది మొన్న జగన్నాథ్ యాత్ర అయింది కదా సో ఆ రథాలు అండ్ ఇది వచ్చేసి టెంపుల్ది ముఖద్వారం అండి సింహద్వారం నుంచి అయితే ఎంట్రీ అని చెప్పాను కదా సో అది మేము వెళ్ళే టైంకి టెన్ థర్టీ ఆ టైంలో భోగ్ పెడుతుండ్రు భోగ్ అండ్ ఆర్తి టైంలో వెళ్తే అయితే మనం అక్కడే ఆపేస్తారు సో మళ్ళీ అది అయిపోయిన తర్వాత అయితే మనకి దర్శనం అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి డేలో ఒక సిక్స్ టైమ్స్ అలా పెడతారనమాట ఆ సిక్స్ టైమ్స్ అంతే రెష్గా ఉంటుంది అక్కడ ఆ టైంలో వెళ్తే ఖచ్చితంగా లైన్లో నిల్చోవాలండి మేము దాదాపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా నిల్చున్నాం లైన్లో ఆ తర్వాత ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గానే వెళ్ళిపోయినాము సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నాలుగు ఆ పైన దాంట్లో ఏదైతే ఫ్లాగ్ ఉందో అక్కడ మన కృష్ణుడు ఉంటాడు అనమాట సో అక్కడ వెళ్ళడానికి ఏంటంటే కొంచెం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆపుతారండి లైన్స్ ఉంటాయి సో అక్కడ నుంచి మనము ఇంకా అది వదిలిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ వరకు లైన్లు బాగానే ఉన్నాయండి కానీ వన్స్ గర్భగుడి లోపలికి వెళ్ళడంతో అంతా ఇట్లా మిక్సప్ అయిపోయి నెట్టేసుకుంటూ వెళ్ళడమే అయింది అస్సలు మనం నడవాల్సిన అవసరం లేదండి వాళ్ళే నెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అలా ఉంది అంత దూరం వెళ్ళి సరిగ్గా చూడకపోతే ఎలా ఫస్ట్ అయితే మనకి ఎంట్రీ అవడంతోనే కృష్ణుడిది హాఫ్ ఒక సైడ్ కన్ను బలరాముడిది ఒక సైడ్ కన్ను అలాగే సుభద్రాదేవి మీ ముగ్గురు కనిపిస్తారనమాట సో మనం ఇంకా సైడ్కి వెళ్ళి చూస్తే కృష్ణుడు ఫుల్గా అలాగే బలరాముడు ఫుల్గా కనిపిస్తారు అంటే ఇలా జనరల్గా అమ్మవారు అయ్యవారు చూసాం కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడు అంటే వాళ్ళ అన్న అలాగే చెల్లెతో ఉంటారు ఇది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ కదా అండి అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ రథయాత్ర అయినప్పుడు లక్ష్మీదేవి అలుగుతుందంట అండి అంటే ఎందుకు అంటే చూడు వాళ్ళ అన్న చెల్లెతో కలిసి వెళ్ళిపోయాడు అని సో అప్పుడు ఆ టైంలో లక్ష్మీదేవికి కూడా ఇక్కడ ఉత్సవాలు అనేవి జరుగుతుంది సో ఆమె ఓకే అనుకుని శాంతి ఇచ్చిన తర్వాతనే ఇంకా కృష్ణుడు యాక్చువల్గా ఇంకా ఆ గుండిచా టెంపుల్ లోపలికి కూడా వెళ్ళాడండి కృష్ణుడు రథం బయటే ఉంటుందంట సో ఆ ఉత్సవాలు అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కృష్ణుడు వెళ్తాడు అనమాట సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంటాయి అంటే వింటుంటే కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తాయి కదా సో అలా అండ్ ఇంకా మాకు లోపలికి వెళ్ళి దర్శనము ఇంకా సెల్స్ అయితే నో నాట్ అలౌడ్ అండి మేము టెన్ థర్టీకి ఇంకా సెల్ పెట్టేసామంటే దాదాపు మాకు దర్శనానికి కొంచెం టైం పట్టింది అంత నెట్టేసుకుంటూ తోసేసుకుంటూ వెళ్ళారు బట్ స్టిల్ వీ కుడ్ మేనేజ్ అండ్ సి అలా కృష్ణుని చూస్తుంటే అలా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు మననే చూస్తున్నట్టు అనిపించింది ఆ ఫీలింగ్ చాలా బాగుండే అండ్ ఇంకా అక్కడ అక్కడైతే అంటే మనకు చూసాము తర్వాత ప్రసాదాలు కూడా ఇస్తారు అండ్ అక్కడ ఇంకా చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ ఉన్నాయండి లైక్ అమ్మవారి టెంపుల్స్ ఉన్నాయి నీలాధరుడు ఉంది యాక్చువల్గా స్టోరీ యాక్చువల్గా నీలాధరుడిదే కదా ఆయనది అంటే సగం చెక్కిన తర్వాత అప్పుడు ఆ రాజు వెళ్ళి చూస్తాడు కాబట్టి విశ్వకర్మ ఆ శిల్పంని అలాగే అంటే హాఫ్లో వదిలేస్తాడు సో అదే ఇప్పుడు మనం జగన్నాథ్లో చూసే ఇది టెంపుల్ సో ఈ రహస్యాలు ఈ వింతలు ఇవన్నీ అన్నీ అక్కడ అడిగి చెప్పాము కొన్ని యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేసాము కొన్ని అలా చేసి చూసి అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మాకు ఆ టెంపుల్లో దర్శనం సో జై జగన్నాథ్ సో అలా దర్శనం అయ్యాక మిగతా చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ అన్నీ చూసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు పూరిలోనే మన అంటే కృష్ణుడి తిన్నాక ప్రసాదం తిందామని అయితే ఆగాము మాకు వన్ అయిపోయిందండి సో వన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే వాళ్ళు వన్ థర్టీకి అలా ఉంటుంది భోగు తినండి అంటే ఓకే అని బుక్ చేసుకొని కూర్చున్నాము అంటే ఫ్రీగా పెట్టరు బట్ దెల్ చార్జ్ సమ్ అమౌంట్ ఆనంద్ బజార్ అని ఉంటుందండి సో అక్కడైతే మనకి ఫుడ్ ఉంటుంది సో అంటే వెరైటీస్ చాలా ఉంటాయండి మనం చెప్పి తెప్పించుకోవాలి మనకేమో అక్కడివి అంటే తెలియవు కదా సో మేమైతే రైస్ ఒకటి పర్వాలు ఒక కర్రీ ఒకటి అన్మిక్స్డ్ వెజ్ కర్రీ అండ్ అలాగే దాల్ దాల్లో ఏంటంటే వాళ్ళు చక్కర వేసినా అంటున్నారు సో స్వీట్ దాల్ అనమాట అది అండ్ అలాగే కొంచెం పాయసం తెప్పించుకున్నాము అవి ఏంటంటే కుండలలో తీసుకొని వస్తారు సో దే ఛార్జ్డ్ అస్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే మేము లెవెన్ హండ్రెడ్ అన్నాము సో లెవెన్ హండ్రెడ్కి అయితే మాకు ఫుడ్ వచ్చింది ఇంకా అందరం కూర్చొని తిన్నాము బట్ పచ్
అట్లా వేడికి ఇదైపోతాయి కదా సో అలా అండ్ బయటకు తీసుకొచ్చుకొని తినొచ్చు బట్ ఇట్ వాజ్ రేనింగ్ కదా సో ఇంకా మాకు ఆప్షన్ లేకుండా మేము అక్కడే తినేసాము కాకపోతే ఆ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకొకటి టూ ఓ క్లాక్ అన్నారు బట్ అక్కడ ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీన్ అయిపోయింది ఇంకెంత టైం పడుతుంది అని అడిగితే అక్కడ పంతులు ఏమన్నాడు ఫస్ట్ అంటే జగన్నాథ్ తినాలి జగన్నాథుడు తిన్నాకనే మనకు వస్తుంది ఆయన ఎప్పుడు తింటాడో మాకేం తెలుసు అన్నాడు అది అంటే మళ్ళీ మంచిగా అనిపించింది అంటే దేవుడు తిన్నాక కానీ మనకు రాదు కదా సో అలా అనిపించింది సో మేమైతే ఫుడ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసాము అండ్ అక్కడి నుంచి అయితే ఇంకొక టెంపుల్ సాక్షి సాక్షి గోపాల్ టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళాము అండ్ సాక్షి గోపాల్ టెంపుల్ ఏంటి అంటే అక్కడ యాక్చువల్గా కృష్ణుడు ఒకరికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తాడంట సో ఖచ్చితంగా పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ గుడి చూసాము అంటే ఈ సాక్షి గోపాల్ టెంపుల్ చూస్తేనే అది ఫుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్టు అక్కడికి వెళ్ళి సాక్ష్యం చెప్పాలి అండ్ అక్కడ ఏంటంటే కృష్ణుడు నలుపు రూపంలో ఉంటాడు పక్కన రాధాదేవి ఉంటుంది సో ఆ టెంపుల్ కూడా అంటే బాగుందండి బట్ చూస్తున్నారు కదా మనకి వెళ్ళే దారిలో మొత్తం వాననే అండ్ ఇక్కడ దారిలో వెళ్తుంటే వీళ్ళు బంబోలే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళు అందరివి ఇవి ఇలా పెట్టారండి కట్టెలు సో అక్కడ వాళ్ళు పెట్టేసుకొని వాటర్ అది తాగేసి వచ్చి మళ్ళీ తీసుకొని వెళ్తారు అదేంటంటే కింద పెట్టకూడదంట సో అందుకని అలా అరేంజ్ చేశారు అండ్ ఇది వచ్చేసి సాక్షి గోపాల్ టెంపుల్లో గోమాతలు చూసారా ఎలా అంటే దర్శనం ఇచ్చాయో మేము ఎంట్రీ అవ్వడంతోనే ఇది కొంచెం చిన్న టెంపులే అండి అంత పెద్దగా ఏమి ఉండదు సో మేమైతే ఇక్కడ సాక్షి గోపాల్ టెంపుల్కి అయితే వచ్చాము సో జగన్నాథ్ పురి అండ్ ఈ టెంపుల్ దర్శనం చేసుకుంటేనే ఫుల్ పూరి టెంపుల్ చూసినట్టు అనమాట సో దట్స్ ద టెంపుల్ లోపల అయితే ఫోన్స్ అలా ఉండేవి లోపల కృష్ణుడు ఇలా దేవ అమ్మవారు ఉంటుంది అనమాట నలుపు వర్ణంలో ఉంటాడు ఇక్కడ లోపల అంటే ఇక్కడ సాక్ష్యం చెప్తాడు కాబట్టి సాక్షి గోపాల్ అని అయితే అంటారు సో ఇది వచ్చేసి మొత్తం గోపురం ఇది మొత్తం టెంపుల్ అండి బట్ ఎక్కడ వెళ్ళినా ఒడిశాలో బీ కేర్ఫుల్ విత్ ప్రీస్ వాళ్ళు పాండారి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు సో వాళ్ళు అంటే మనం ఏదో వన్ టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ పెడితే ఒప్పుకోరు మినిమం హండ్రెడ్ రూపీస్ చేతిలో పెడితే కానీ వాళ్ళకి హ్యాపీ ఉండదు బట్ అండ్ స్టిల్ ఇంకేమన్నా అంటే అంత మంచిగా అనిపించదు కదా సో అదొకటైతే కొంచెం చూసుకొని ఉండాలి అండ్ ఇంకా మేము ఆ టెంపుల్ దర్శనం చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత అండ్ చెప్తున్నా కదండి మేము వెళ్ళే దారిలో మొత్తం అంటే కారులో వెళ్ళేంతసేపు వర్షము కార్ ఆగి మేము టెంపుల్లోకి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు వాన మాత్రం తగ్గడం అనమాట సో వరుణ దేవుడు కూడా మాకు అంటే హెల్ప్ చేస్తాడని అనుకున్నాను అండ్ ఇంకొంతసేపు అయిన తర్వాత అలా జర్నీ చేసి బీచ్కి అయితే వెళ్ళాము సో ద వాటర్ ద నేచర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లవ్లీ అవర్ దేర్ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టైమ్ దట్ వాజ్ అవర్ బీచ్ విజిట్ చాలా ఫన్గా ఉండే ఎనీవే వాటర్ అంటే చాలా ఫన్గా ఉంటుంది కదా సో వీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ టైమ్ అండ్ పూరి బీచ్ కెన్ టేక్ హియర్ అండ్ స్టే అసలు అంటే ఎక్కువ రెస్యం లేదు చాలా సూపర్గా ఉంది వీ రీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ టైమ్ అండ్ వీ ఎంజాయ్ ది సన్ సెట్ వ్యూ ఇట్ వాజ్ రియలీ గుడ్ సో నావు వీ ఆర్ హెడింగ్ బ్యాక్ టు పూరి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి భువనేశ్వర్లో వెళ్ళి ఇంకా నైట్ స్టే అక్కడే అనమాట సో This is the second day. Uh, we had good darshan at uh, Puri Temple and then beach also came here. And here we have a good day and we have a good day and we have a good day. So, keep watching! And the beach is the one and a half an hour. But the vibes are very good. And the nature is very good. And the sound and sunset at that time. It was really lovely. Had a very refreshing time over there. అన్న తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి మళ్ళీ టెంపుల్ వెళ్ళారు గుండిచా టెంపుల్ ఇది టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ లో ఉంది ఈ గుండిచా టెంపుల్ దగ్గరికి ఏంటంటే రథయాత్ర అనేది ఇక్కడికే వస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు సుభద్ర అండ్ బలరాముడు రథాలు ఇక్కడ ఉంటాయి ఆ నైట్ సో అలా అని చెప్పేసి ఇక్కడైతే చూసాము లోపలికి అయితే మనకి అలవ్ లేదండి బట్ మళ్ళీ వెళ్ళిన అంటే గుండిచా టెంపుల్ వెళ్ళిన తర్వాత జగన్నాథుడు ఇంకొకసారి చూద్దాము అన్నట్టుగా అయితే మళ్ళీ మేము ఈవినింగ్ అంటే ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అయిందండి సో ఆ టైంకి మళ్ళీ వెళ్ళాము చూసారా ఇక్కడ ఫ్లాగ్స్ మార్చారు మీకు పొద్దునేమో రెడ్ కలర్ ఇప్పుడేమో ఎల్లో కలర్ అండ్ మీకు కనిపిస్తుందా లేదో అక్కడ దీపం కూడా పెట్టారండి ఇప్పుడు ఏమీ భోగ ఆ టైం లేవు కాబట్టి మాకు దర్శనం అనేది చాలా బాగా అయింది అంటే ఒకసారి చూసాము సంతృప్తి చెందలేదు అందుకని మళ్ళీ ఇంకొకసారి కూడా వెళ్ళాము బట్ ఈసారి మాత్రం చాలా బాగా దర్శనం అయింది అండ్ బయటకు వచ్చినాక ఇవన్నీ ఇట్లా చిన్న చిన్న షాప్స్ అనమాట సో ఇంకా ఆఫ్టర్ దట్ దర్శనం ఇంకా మేము రూమ్ భువనేశ్వర్కి అయితే వెళ్తున్నాము ఇంకా భువనేశ్వర్ వెళ్ళేటప్పటికి దాదాపు టెన్ థర్టీ అలా
ఫ్రైస్ లాగా అండ్ ప్లస్ సలాడ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ అమ్మీ అండ్ ఈ స్వీట్స్ వచ్చేసి అక్కడ ఫేమస్ అండి సో కొన్ని అయితే ప్రసాదాలు తీసుకుంటాం కదా సో అలా అయితే తీసుకొచ్చుకున్నాము ఇంటికి అండ్ అక్కడ చిన్న చిన్న షాపింగ్ చేసామండి లైక్ జగన్నాథుడి అంటే మూర్తి ఉంటుంది చెక్కతో చేసినవి అవి నేను ఇంకొక వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ టెంపుల్లో రహస్యాలు వింతలు విశేషాలు తెలుసుకున్నాక చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ ఇంకొకటి ఈ సాక్షి టెంపుల్ కూడా చాలా బాగా అనిపించింది అంటే కొత్త వింతలు కొత్త రహస్యాలు తెలుసుకున్నాం కదా బాగా అనిపించింది परेशान हो गया मतलब ही लोगो ऐसी गंगा की आरती चाहिए बीच रास्ते में जो छोड़ के न जाए मेरे कहना जैसा सारथी चाहिए सो दैट मै डे ड्यू व्लाग् अट भुवनेश्वर ट्रिप इवा पूरी बीच पूरी टेपल अंड अलगे साक्षि गोपाल टेपल अंड स्टे ट्यून ऐल बी पोस्टिंग द नैक्स्ट व्लाग् आलो and that's all for this video thank you for watching andi and video nachithe matram please like share comment and subscribe cheskondi inka video la kalisan bye bye